ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പൊ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഒന്ന് ക്യാഷും ഒന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് പഠിച്ചു ദെൻ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോളം വരികയാണ് ബാങ്ക് കോളം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും മൂന്ന് കോളം ഈച്ച് അല്ലെ മൂന്ന് കോളം വീതം ഉണ്ടാവും Okay. There may be number of tra- bank transaction in big concern when there are large number of transaction like deposits amount in the bank, withdrawing cash from bank for office use, payment to outsiders, expense by check, remitting cash by customers in the bank account, receiving check from outsiders. Now, we have a lot of money in the bank. We have a lot of money in the bank. We have a lot of expenses in the bank. We have a lot of money in the bank. We have a lot of transactions in the bank. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബാങ്ക് കോളം ബാങ്ക് എമൗണ്ട് കോളം നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോളം ഓക്കെ മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോളം ഓരോരോ സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ട്രിപ്പിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഡബിൾ കോളത്തിന്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ദൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളും കൂടി നമ്മൾ ബാങ്കിന് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളം ബാങ്കിന് ആഡ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഡബിൾ കോളത്തിന്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ദൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തു ബാങ്കിന്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് എന്നാലേ അതെങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്യാഷ് എടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു അതിന് പകരം എവിടെ ക്യാഷ് വന്നു ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കോൺട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കോൺട്ര കോൺട്ര എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയാല് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ലെൻഡർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ലെൻഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ലെൻഡർ ചെയ്തുള്ള നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തും ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കോൺട്ര എൻട്രീസ് എന്നുള്ളത് കോൺട്ര എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കോൺട്ര എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കോൺട്ര എൻട്രി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം വെൻ ബോത്ത് ദ ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആക്സ്പെക്ട്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട് ഓർ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺട്ര എൻട്രീസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും വേറൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറ് പക്ഷെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന വെച്ചാല് ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും കൊടുക്കുക അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഡെബിറ്റ് ആക്സ്പെക്ടും ക്രെഡിറ്റ് ആക്സ്പെക്ടും ഒരേ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ക്യാഷ് ഇപ്പൊ ക്യാഷും വന്നു പർച്ചേസ് വന്നു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അല്ലെ രണ്ടും വേറെ വേ
അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ക്യാഷിനും ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ബാങ്കിനും ഒരു കോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഒരു ബുക്കിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ആ കേസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് കോൺട്ര വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അലൗ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എന്താവും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ എന്താക്കുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്തി ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട് ഓക്കെ ബാങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് എന്നിട്ട് എമൗണ്ട് ആരെ വളർത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്ത ബാങ്കിൻ്റെ വളർത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയ്ക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ബാങ്ക് ചാർജസ് അല്ലേ ബാങ്ക് നമ്മളെന്തെങ്കിലും എ ടി എമ്മിലൊക്കെ ഫെസിലിറ്റിൻ്റെ എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് അവർ വിഡ്രോ ചെയ്യും അല്ലേ അവർ ബാങ്ക് ചാർജസ് തന്നെ ഈടാക്കും പിന്നെ എസ് എം എസ് അലേർട്ട് വരുന്നതിന് അവരൊരു ചാർജ് ഈടാക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയും അപ്പം നമ്മളെന്താക്കണം ബാങ്ക് ചാർജസിനെ പിടിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ആ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് ചാർജസ് നേരിട്ട് എമൗണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്ത് ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഉണ്ട് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്ന കേസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സപ്ലയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പകരം ചെക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേത് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഈ ബാങ്കിൻ്റെ കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുക പറയുമ്പോൾ ചെക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് കുറയാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സപ്ലയറെ പേര് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ബാങ്ക് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലയർ എടുത്ത് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു സോറി ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസിലൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബാങ്കിലേക്കല്ല പോവാ നമ്മൾ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അതിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കരുതുക ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുന്ന് ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം രാജു അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ വളത്തിൽ രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ പാടില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാങ്കിൽ അതിന്റെ ബാലൻസ് കൂടുള്ളൂ ആ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ ക്യാഷ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രാജു എന്ന് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിൽ വേണം എമൗണ്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ചെക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അവിടെ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു കോൺട്രയായിട്ട് മാറുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച ചെക്കിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് പിന്നെ ആ ചെക്ക് ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മളെ ക്യാഷ് ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു എന്നാണ് അപ്പം ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഇട്ടാനുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ ജനറൻ്റെ എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്യാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അത് കോൺട്രയായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും ദെൻ വന്നെ കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്റെ അവർ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്താകുന്നു ഒരു കസ്റ്റമർ ഡയറക്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടും അല്ലേ ദെൻ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആ കസ്റ്റമറെ പേ ചെയ്തിട്ട്
ചില കേസിൽ നമ്മൾ സപ്ലയർക്ക് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ചെക്ക് പകരം ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ഡ്രാഫ്റ്റിന് പ്രത്യേകത അറിയാലോ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഡ്രാഫ്റ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എൻഷർ ആണ് മണി പക്ഷെ ചെക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മടങ്ങും പക്ഷെ ഡ്രാഫ്റ്റിന് അങ്ങനെയില്ല മണി എൻഷർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സപ്ലൈസിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കും ചില ടൈമിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന കേസിൽ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് ചാർജസ് ഒക്കെ ഈടാക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സപ്ലയർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാങ്ക് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ആണല്ലോ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുക പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് കുറയാണ് സോ ബാങ്കിനെ പിടിച്ച് എന്താക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഡബിൾ കോളും ക്യാഷ് സോറി ട്രിപ്പിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ